السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله باك رب العالمين شهيد الباري وشنك وغنيت شكريا جاء الله باك رب العالمين ومدر كتاو فيك ديسن أزكى علور دشاري ونشتاني وبستيت هوار پوتی دن این نیا آلود دیشاری آنوشتانه آپنا در که از که دیرگو دین پری آمی آپنا در که شکوتم جانا چی؟ الله سبحانه و تعالى در بار شکریه داده کرده جالا سبحانه و تعالى دیرگو دین پر آپنا در پی آنوشتان آلود دیشاری آنوشتانه شریک خوار، اپستیت خوار، الله توفیق دیه سین. از که ری آنوشتانه پوتی دن این نیا آپنا در شاتی آسین آپنا در شکل ایر پیو بیکتیت تو، این لندن استامی کی سکولر شمانی تو شایخ ال حدیس हमारे शौकोले सुद्धा बाजौन विशिष्ट आले बेदीन शैखुल हदीस अल्लाह मामुफ्ती अब्दुल रहमान दामत बरकत हों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम सलाम पलास न्यूज़ शुरुते अम्रा हुजूरे कास्ते के मुल्लोबान किस आले चुना सुनबो इन्शाल्लाह अम्रा शोभाई जानी महर्रो मेर माश खरबलार इ جزاكم الله سيد مرنا في النائم سب شروطي أفنا رو دنو باد أبان ولكم بيك تو إكرا بانغلا الله سبحانه وتعالى قبول فرماكم آمين آمين الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شماني تيكرا بانغلا بيرد وشو سوتا باي بانغ بونيرا बच्चरेर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक टीमाश महर्रा मेरमाश एवं नवबत्सर 1440 1440 हिजरीर ये प्रथम माश महर्रा मेरमाशे अपना दर शोकल के अमी अंतरिक मोरक बद गया पन करची एवं महर्रम मास आश्ले इस शादर न था मतलब मन मध्य को तुहल जगे ये कारबाला प्रांत तरह जगह नाटी गोटे चिलो ऐर निपत्ते आसुले इस छोटी की इतिहास की जहतु अनेक क्षेत्रे ये इतिहास के बिक्री तो करे नाना बाबे आम्रा विब्रांत होच्ची शेजन्नो छोटी गोरनाटी आमदे जाना आई मानो करी कोई प्रयोजन बिगतोष्ठते � शंके पे अबारो बोलची, आगामी बिरोशपति बार, 20 सितंबर, एक बस शरेर, आशुरार दस तारीक, और तब महारो में दस तारीक आशुरा, शुरुक तकले उपस्थियम रुदारक बो, पाले शुरु मत्रो, अंततः पक्के बिरोशपति बार, आशुरा दस तारीक रख बो, जो दी पारी ताहोले तार शते आरक्ष दिन मिलिए, बिरोशपति बारे शते अपने � जुक करे और तत महर्रम एर नौएतारी के बांग दोस्ताई दुजुन दरक लेन कारण अभी एक औरी इम्सरे संपत्ति से व्यक्त करे चिलेन जब जो दी आमी आगामी बस शर्बत बेचे था कि लासू मन्नता सी ताले आमी नौएतारी को रुदारक पो जो दी हो नबी एक औरी इम्सरे सलाम शेर रुदारक कर शपनो बस्तो बयान हो � अमरा शुरुआत शायद दस तारीख के शंगे नौ एवं एकार तारीख मिली है टोटल जो भी हमरा तीन तारीख डाक्टर पारी ताहले मास्टर गणना करते जो भी कुनो कारणे बुलो है जाए तो बुओ 
महरम दस तारीख आशुर जेटर हाथ को छुटबे ना निश्चित हार जो तीन टी रेखे नीते भलो बनीमय कि पा मुस्लिम शरीफ हादिस अनुजी नबी ए करीम सलाम बोलें आलोचना कर महरम संगे इतिहास अनेक आग थे महरम मास सम्मानित नबी ए करीम सलाम मक्कार जीवने उन्नी महरम उदा रेखे मदिना आसार पर एक चेन्ज हो जाए स्टेप दाप परिवर्तन होनी निजे उदा रखें शाहबाइक उदा रखार कथा और गुरुत्व दिए तृत्य स्टेप हल उन्नी आशा व्यक्त करी बाची इनशाला दस तारीख संगे नये तारीख रखब चतुर्थ और एक स्टेप रमजान शरीफे रोजा फरज हार पर अवश्य आशुर से ही गुरुत्व महरमेहरम विजय घटना एवं महरम सम्मानी हार पिछने शुद्ध नबी ए करीम सलाम आशुरा खान अनेक आग थे हजरत इब्राहिम आलाम समय इबेन हजरत नुअल इसलम समय आशुर अत्यंत सम्मानित नुअल इसलम दीर्घ छय मास पर्त उनार नौकार ऊपर अवस्थान करारे जे तारीखे जुदी पहाड़े से ही नौकाटी अवस्थान कर बर्णाम महरम दस तारीख आशुरा नसाई और मुसाद अहमद बर्णा अनुजी बखारी और मुस्लिम शरीफ बर्णा अनुजी ओई तारीखे मुसाल इसलम के उनार अनुसार ईश्वर आल्ला पाक नजात दिए फिर उनके सदाले आल्ला पाक ध्वस कर छाड़ाओ विभिन्न बर्णा मत जदि सनद दुर्बलता रही है नुअल हजरत ईसा इसलम के आसमान उठान यूनुसल इसलम मास बैर हवा इब्राहन इसलम अग्नि चल्लिस दिन पर्यटन अग्नि थारे बैर हवा ईदीसम आसमान उठाइए नवा ये अनेक घटनाओ विभिन्न बर्णा मत घटे महरमे और कबीर सम्भव यहाँ महरमे आशुराते ही संघटित होसन ये आशुर आसले आशुरार संगे और एक घटना हमारे स्मरण है कारबाला प्रानरे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तला नूर सदतर घटना सदतर कहनी मूल घटना जावर पूर्वे प्रथम जेने हुसैन रजियालाम खेल चिले एक संक्षिप्त परिचिति जानी हुआसिब तो रसुल्लाम नबी ए करीम सलाम मेर गर एक नाती नाती मीन इब नाथी फातिमत जहरा उनार कलिजार टुकड़ा मे फातेमा रजियाल्लाह तलाहार सेले एवं जाके नबी ए करीम सलाम रान बोले फ्लावर और फुल बोले इबनु अमिर मुमिन आली रजिल्लाउ तलानू एवं जिनी अमिर मुमिन हजरत आली दिल्ला तलानहूर एक सूजोग्य सन्तान एवं इसलाम पंचम खलीफा हजरत हासन रजियाल्लाउ तलानहूर छोटो भाई नबी ए करीम सलाम जे दुई बैर खेत बोले सईदा शबाब है अलिल जान्ना एरा उभय जान्नर जुबक देर सरदार हबें एवं जे हुसैन रजियाल्लाउ तलानहू आहदुफुरसान इसलम इसलम अत्यंत एक वीर छें विभिन्न फुतुहते उन्नी अंश ग्रहण कर वंश बनी हेसाम जरा आरबे सबसे दामी नसब ये नसब सम्पर्कित नबी ए करीम सलाम उनार बडिर साराटा बडिर एक मिल चिल जब उनार बाई हासन रजी अल्लाह तला चेहरार माध्यमे आल्ला नबी सा बस मिल चिल और बाकी बडिर अन्न्य सारा बडिर बाकी सैड दिए बसि उनार सदृश्य छ हुसैन रजियाल्लाह तला नबी ए करीम सल्लाम सर्वोपरि जिन दीन और इसलाम वीरत प्रकाश कर लास्ट प्रान लास्ट पर्या गए कारबाला प्रानरे शहदत बरण कर घटना घटे यही महर्रम आशुर दस तारीखे
এবং এই ঘটনার পিছনে আমরা যে ইতিহাস আমাদের সামনে প্রথমত অনেক পুরাতন ইতিহাস যখন আমরা এটা পর্যালোচনা করি অনেক সময় মূল সঠিক ঘটনাটি আমাদের সামনে আসার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা থাকে যার কারণে এই ঘটনার বিভিন্ন দিক বিভিন্ন সাইট বা বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় আমরা অনেক সময় অনেক সময় আমরা এটার মধ্যে সমস্যায় পড়ে যাই সেজন্য আমরা মনে করি যে এই ঘটনাটা একটু ভালোভাবে জানার খুবই প্রয়োজন যে কিভাবে কি ঘটেছিল এই মর্মে আমরা যতটুকু জানি সঠিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওলামায় কেরাম এবং কিতাব থেকে আমরা যেটা পাই হোসায়েন রাজি আল্লাহ তাল আমরা একটু এক থেকে যদি আমরা বলি তো আমরা বিশ্বাস করি হোসায়েন রাজি আল্লাহ তালের শাহাদত এটা ইসলামিক ইতিহাসের মধ্যে অত্যন্ত মর্মান্তিক একটি ঘটনা শুধু তাই নয় যারা এই অপরাধ করেছে তারা জগন্নতম অপরাধ করেছে অন্যায় করেছে এবং আমরা মনে করি এই কাজটি যারা করেছে এরা নবী এ করিম সামের মনে আঘাত দিয়েছে আমরা জানি যে হজরত মহাবির আদি আল্লাহ তালা আনহুর সময়ে উনার বাই হাসন রাদি আল্লাহ তালা আনহু মুসলমানের বৃহৎ স্বার্থে উনি কিন্তু হজরত মহাবির সঙ্গে একটা সুলা করে ফেলেছিলেন যাতে মুসলমানের আপোষ আমাদের কোনো রক্তপাত যেন না ঘটে তখন হজরত মাহবিদ আল্লাহতন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উনি ইসলামের কাজ করেছিলেন হজরত মাহবিদ আল্লাহতন যখন ইন্তেকাল করার পূর্বে উনি অসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে উনার পরে যেন ওনার ছেলে ইয়াজিদ যেন খলিফা হয় এই ঘোষণা করার পর থেকেই প্রায় সবাই সেটা মেনে নিয়েছিলেন ফবায়াউ জুমহু রুমান বাকে মিনা সাহাব তাহাব ইন সকলে ইয়াজিদের খেলাফতকে সমর্থন করে নিয়েছিলেন ওলাম ইয়ান তানিয়ান বায়াতিহি সেওয়া ইদ্দতি আশাস গনার কয়েকজন সাহাবায় কারাম ইয়াজিদের হাতের বয়াতকে ওনারা গ্রহণ করেন নাই তন্মধ্যে আবদুল্লা বিনে ওমর আবদুল্লা বিনে আব্বাস হুসাইন বিনে আলী আবদুল্লা বিনে জুবায়ের আব্দুর রহমান বিনে আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনহম উল্লেখযোগ্য হজরত মাহ যখন ওনার ওফাতের সময় চলে আসলো তখন উনি অসিয়ত করলেন সেলে ইয়াজিদকে যে তুমি সব সময় মুসলমানের দেশ এবং মুসলমানের জান মাল ইজ্জতের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে এবং অসিয়তের মধ্যে হাবিজিব কসির রহমতুল্লাহ ইউনার কিতাব মধ্যে উল্লেখ করেছেন আল বেদায় নেহার মধ্যে সেখানে উল্লেখ রয়েছে আউসা খলিফ ও ইয়াজিদ ও কাল আলাহু ও আরিফ ও আরিফ শরফ আহলিল মদিনা বিশেষ করে মদিনায় যে সমস্ত সাহাবায়াম থাকেন তোমরা অবশ্যই তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং মক্ষার পাইন্নম আসলুকা ও আশিরাতুক কারণ এরা তোমার মূল এবং তোমার নিজের বংশর লোক ওয়াহফাজ আলী আহলি শ্যাম শরফাহুম এবং স্বামী যারা অবস্থান করেন তাদের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে ফাইন্নম আংসারুক ওহমাতুক ও জন্তুক তারা তোমার সাহায্যকারী এবং তারা তোমার অবশ্যই শক্তি হিসাবে তুমি তাদেরকে তোমার পাশে পাবে এবং অস্ত্রের মধ্যে এটা উল্লেখ করেছিলেন আউসা রজুলাইন আইনজুবাল্লিক সালাম ইয়াজিদ ও আইন ইয়াকুল আলাহু তুসি বাহলিল হিজাজ ও ইন সালাহু আল ইরাফ ই কুল্লি আমিন আইন ইয়াদিল আনহুম আমিলান ও ইউয়াল্লি আলাইহিম আমিলান ফাল ইয়াফাল বলেছিলেন মক্কা মদিনার লোক যারা থাকবে তাদের প্রতি অবশ্যই তুমি সৎ ব্যবহার করবে এবং এরাকের লোকেরা যদি ওরা ছায় যে ডেইলি তাদের একজন আমিরকে চেঞ্জ করা হোক তবু তুমি এটা মেনে নিয়ে তুমি এটা করে নিবে কারণ ফাজল ওয়াহিদিন আহাবিলাইফিন হাজার অত্তর বাড়ি তোমার দিকে আসার চেয়ে একজন অযোগ্য লোককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া আমি মনে করি তোমার জন্য ভালো হবে এবং তোমার জন্য কল্যাণকর হবে এইভাবে সুন্দর ব্যবস্থিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ওলাস্তু আখাফু আলাইক মিন কুরাইসিন কুরাইস সম্পর্কে আমি মনে করি সবাই তোমাকে সহযোগিতা করবে তবে তিনজন মানুষ সম্পর্কে আমি একটু সন্দিহান একজন হোসাইন একজন ইবনে ওমর আর একজন আবদুল ইবনে জুবাহের একথা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন ইবনে ওমর সম্পর্কে আমি তত বেশি আশঙ্কিত নয় কারণ উনি বেশি আবাদত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন আশা করি উনি হয়তো তোমাকে খুব একটা সমস্যা হবে না আর হোসাইন রাজিলা সম্পর্কেও ফারজুল জয়ফুন ও আরজু আইয়াকফিয়া কাহাল্লাহ 
an yakfiya kahu Allahu biman qatala abahu wa khadala akhahu wa inna lahu rahman ma astatan wa haqqan aziman to be jene rakhbe ami mone kori unak uni unash unaro birata hok royeche tomar upor wa qaraba tumi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebong shobche husain radhiyallahu ta'ala anhu ekta bishoy tumi oshoy mate rakhbe je uni nabi e karim sallallahu alaihi wasallam er unar ekjon ganishto sei hisabe obosshoi tar proti tumi lokkho rakhbe ei bhabe uni বিভিন্ন বলে রেখেছিলেন বাট এরপরে শেষ পর্যন্ত আহলে কুফার পক্ষ থেকে যখন বারবার চিঠি আসতেছিল প্রায় পাঁচশোর মতো চিঠি যখন আসলো যে আমরা এজিদের খেলাফত আমরা চাই না আমরা চাই আপনার হাতে আমরা শপথ গ্রহণ করে আপনাকে খলি ভেসে দেখতে চাই শেষ পর্যন্ত উনি কুফায় যাওয়ার জন্য রোয়া দিবেন এবং দেওয়ার পরে শেষ পর্যন্ত ঘটনা ঘটবে ইনশাল্লাহ আমরা এই বিষয়ে আগামীকালকে বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের সঙ্গে যাবে শুধু প্রাথমিক কিছু আলোচনা করলাম আল্লাহ সুবাহ তাল আমাদের প্রত্যেককে সঠিক ইতিহাসের ভিত্তিতে করবলার ঘটনাকে দেখার জন্য আল্লাহ পাকের তফিক দান করেন আমি জাজাকুমুল্লাহ আহসান জাদা জাজাকুমুল্লাহ খায়ের আমরা হুজুরের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম ইনশাআল্লাহ আগামী কালকে ও কন্টিনিউ হবে আমাদের সাথে একজন কলার আছেন দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হুজুরের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে জি হ্যালো জি কইবানি আপনার প্রশ্ন আমরা পুরুষ এবং মহিলার নামাজে রুকু এবং সিজদার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে যদি থাকে তাহলে তে নতুন আলোকে একটু বুঝিয়ে দিবা প্লিজ पुरुष एवं महिला नाम विशेषकर मध्य सुन्नतर आलो के নমাজের ফরাইজ যেগুলো আছে ফরাইজ এবং ওয়াজিবাতের ক্ষেত্রে প্রায় সব কোটি পুরুষ এবং মহিলারা নমাজ প্রায় সব কোটি সমান যেমন নমাজের ভিতরে কেয়াম তাকবির তাহরিমা কেয়াম খেরাত রুকু সেজিদা কায়দায় আখেরা ফরজ যে ছয়টি বিষয় আমরা যেভাবে করব আমাদের সিস্টাররাও সমান এইভাবে করবেন কিন্তু রুকু এবং সেদ্দার ক্ষেত্রে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু এবং হজরত জাবির সহ অনেক সাহাবায় কারামরা ওনারা কিন্তু সবসময় ওনাদের মহিলাদেরকে রুকু এবং সজ্জার সময় যতটুকু সম্ভব বডিটাকে জমিয়ে রাখার কথা বলতেন এবং এই মর্মে মুসন্নফি ইবনে আবি সাহেবাতেও একটি হাদিস রয়েছে নবী রসম নিজেও বলেছেন যে তোমরা সজ্জার মধ্যে তোমাদের বডিকে জমাইয়ে রাখবে সেই হিসাবে ওলামায় কারাম মনে করেন যে রুকু এবং সেজদার ক্ষেত্রে একজন মা একজন সিস্টার যখন রুকু দিবেন সেজ্জা দিবেন উনি ওনার বডিটাকে যতটুকু পারেন জমায় রাখার চেষ্টা করবেন আর এটাই ওনার জন্য সুন্নত এবং মোস্তাহাব এটাই হলো উত্তম এবং এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত কোনো এক সময় আলোচনা করেছিলাম ইনশাআল্লাহ টপিক করে আমরা নেক্সট টাইম আবার একটা সময় আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খায়ের আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই আপনার কি প্রশ্ন लगे कत सत्या আল্লাহু আকবার হুজুর আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন ইনশাআল্লাহ আমরা সরাসরি আপনার প্রশ্নের হুজুর বাই জানতে চাচ্ছেন যে তিনি আজকে জানছেন প্রথমই এর আগে কোনোদিন তিনি শুনেননি যে আল্লাহর রাসূল আমাদের রূহানী পিতা এবং আল্লাহর রাসূলের ওয়াইফ এই মর্মে কোরআনে করিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন আন নাবিয়ু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম ওয়া আজওয়াজুহু উম্মাহাতুহুম দ্য ডাইরেক্ট আল্লাহর কথা আল্লাহ যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিবি যারা তারা মা সমতুল্য কোন পয়েন্টে সম্মানের পয়েন্টে পর্দার পয়েন্টে নয় কিন্তু অন্যান্য কেতে যাবে পর্দা করা লাগে নবী এখন আমার ওয়াইফদের সাথেও পর্দা করতে হয় হেজাব করতে হয় কিন্তু মর্যাদা এবং সম্মানের পয়েন্টে আর আরেকটি পয়েন্ট নিজের মাকে যাবে শাদি করা যায় না নবী এ করি ইমসলাম ইন্তেকালের পরে ওনার কোনো ওয়াইফকে কোনো মতন শাদি করা জায়জ নয় এই দুই পয়েন্টে নবী এখন আমার সকল ওয়াইফ আমাদের মা সমতুল্য এখন ওনার তখন মা সমতুল্য এতের দাবি হলো 
যে মার স্বামী যিনি হবেন তো বাবার সমিতি অবশ্যই হবেন এবং আল্লাহ বলতেছেন আন্নাবিয়ু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম সূরাতুল আহজাবের আয়াত নম্বর 6 আন্নাবিয়ু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম নবী তাদের নিজের নিজের জানের চেয়েও আরো বেশি মুমিনে বেশি ক্লোজ কারণ আমি আমার জানের জন্য হত্যা করা জায়েজ হয় না কিন্তু নবী এবং ঈমান ইসলামের জন্য আমি যদি আমি শাহাদত পূরণ করি সেটা কিন্তু আবার সাবের কারণ হয় তাহলে বোঝা গেল আমার নিজের সিদ্ধান্তের চেয়েও নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম আমার চেয়ে আরো বেশি বেশি ক্লোজ এবং একটি হাদিসও রয়েছে ওয়াহুয়া ইন্নামা আনা লাকুম বে মানজিলাতিল ওয়ালিদ হে আমার উম্মতেরা আমি তোমাদের জন্য তোমাদের পিতা সমতুল্য আল্লাহ ওয়ালিমুকুম দীনাকুম একজন বাবা যেভাবে সবকিছু শিক্ষা দেন আমিও তোমাদেরকে তোমাদের দিন আমি শিক্ষা দিয়ে থাকি বাবার সমতুল্য সালমান ফারসি রাজি আল্লাহ তালানহুকে একজন ইহুদি ক্রিটিসাইজ করে বলেছিল যে তোমাদের নবী তোমাদের সব কিছু শিক্ষা দেন ইভেন টয়লেটে বসেও শিক্ষা দেন সে তার ইচ্ছা ছিল ক্রিটিসাইজ করা কিন্তু সালমান ফারসি হেকমার সঙ্গে উনি জবাব দিলেন ইয়েস আমাদের নবী বাবার মতো বাবা যেভাবে তার সন্তানদেরকে একবার ছোটোবেলা থেকে সব কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকেন আমাদের নবীও সব কিছু শিক্ষা দিতে দিতে ইভেন টয়লেট কীভাবে বসবো সেটাও আমাদেরকে শিক্ষা দেন এই হাদিস থেকে এবং আয়াত থেকে বোঝা গেল অবশ্যই নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম রুহানি পিতার মতো এবং ওনারা জোয়াজ ওনার ওয়াইফ যারা তারা আমাদের জন্য এক আমাদের মা সমতুল্য এটার কোরআন শিবের আয়াতে ডাইরেক্ট আল্লাহ পাক ক্লিয়ার বলেছেন ওয়া জোয়াজু মাহাত আমরা দেখে এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনি বলা আসেন কিভাবে একজন ওনার দুই ওয়াইফ এক ওয়াইফ মারা গেছেন দুই সন্তান রেখে আরও ওয়াইফ আছেন এবং সন্তান আছেন এবং দেশে ওনার সম্পদ কীভাবে বন্টন হবে তো ব্যাপারটি হলো ফরাইজ এবং সম্পত্তি ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো যে কারা আছেন আত্মীয়জন পুরো বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে হবে যে ওনার ছেলে কয়জন মেয়ে কয়জন এবং আরও নিকটত কেউ আছেন কি না আছেন না তখন গিয়ে এটা বন্টন করা সম্ভব হয় আমার মনে হয় ওয়ান ইয়ারে এটা খুব সংক্ষেপে আপনাকে বলাটা হার্ড হবে সম কঠিন হবে আপনি যদি ওয়ান টু ওয়ান আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমরা এগুলো পড়াই পড়াইও দার্শ দেয় এবং এটা করতেও পারি করে করে দিতে পারি বাট ওন ইয়ারে হয়তো আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করবো যে উনি কে কে সপ্তাহ বিস্তারিত বলতে গেলে সময় চলে যাবে ইনশাল্লাহ আমি আশা করি আশা করবো আপনি ওয়ান টু ওয়ান কোনো মুসিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবেন ইনশাল্লাহ সংক্ষেপে একজন হাজব্যান্ড হিসাবে উনি যখন মারা যাবেন তো ওয়াইফ যিনি মনে করেন মারা গেছেন উনি তো আর কোনো সম্পদ পাইতেছেন না উনি স্বামী যে সময় মারা যাবেন তখন ওনার যারা থাকবেন যে ওয়াইফ আছেন ওয়াইফ এবং তার সন্তান যারা আছেন তাদের মধ্যে সম্পদটা বন্টন হবে সাধারণত একজন হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার পরে ওয়াইফে যেটা পান এটা হলো ষোল্লনা সম্পত্তির দুই ভাগ পান উনি যেটাকে আমরা দুফনি বলি এবং বাকি যে সম্পদ থাকবে ছেলে এবং মেয়ে যদি উভয় থাকেন তাহলে খুবই সহজ বন্টনটা ছেলেদেরকে দেওয়া হবে ডাবল এবং মেয়েদেরকে দেওয়া হবে হাফ মনে করেন আপনি যে বলেছেন ওনার একজন ওয়াইফ আর ধরেন ওনার তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে সে ফর এক্সাম্পল বাস্তবে যেটাই হোক তো আপনি কি করবেন তিন ছেলের জন্য আপনি ধরবেন ডাবল করে ধরলে ছয় অংশ আর তিন মেয়ের জন্য তিন অংশ নয় অংশ আপনি করবেন নয় অংশ করে এক অংশ দেবেন আপনি মেয়েদেরকে আর দুই অংশ করে দেবেন ছেলেদেরকে ডাবল হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপরেও বিস্তারিত জানার জন্য আপনার ওই যে ব্যক্তিগত বলছেন ওনার ছেলে কজন মেয়ে কজন ওয়াইফ কজন আপনি বিস্তারিত বললে আমরা ইনশাআল্লাহ বারবার বলে দিতে পারবো জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বোন আসসালামু আলাইকুম আমি আমার কিছু প্রশ্ন আছে হুজুর জি ফরমা কা হুজুরের কাছে আমার প্রশ্ন আছে জেন ফুফা খালু এরা কি মাহরুম হইতে পারে এন আর যেমন মনোহরণ যে বিধবা হয়ে গেলে বিধবা মহিলা যেমন বাইরে না গেল বাইরে না যাইয়া গড়ের ভিতরে যেন অর্নামেন্ট ফরিয়া থাকতে পারেনি কেউ সামনে কোনো লোকজনের সামনে না গিয়া 
নিজের ঘরের ভিতরে যে টুর্নামেন্ট করিয়া থাকতে পারবে কিনা সময় হয়ে গেছে বিরতিতে যাওয়ার আপনার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর যে বিরতি থেকে ফিরে এসে ইনশাআল্লাহ হুজুর দিবেন যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এসে আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বিরতির পর আবার আপনাদেরকে স্বাগত মালর দিশারে অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন লন্ডন ইসলামিক স্কুলের সম্মানিত শেখুল হাদিস হজরত শেখ মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব দামাত বরকাতুহুম বিরতির আগে আমাদের এক বোন দুটি প্রশ্ন রেখেছেন আমরা সরাসরি হুজুরের কাছ থেকে এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর জানবো ইনশাআল্লাহ এরপরে আবার আপনাদের কোলের দিকে ফিরে আসব বোন জানতে চেয়েছেন ফুফা এবং খালু এবং বোনজির এবং বাইজির জামাই তারা কি মাহরাম হবেন একজন মহিলার জন্য ফুফা এবং খালু জি জি তো ফুফা এবং খালু মাহরামের লিস্টে পড়েন না ওনারা মাহরামের মধ্যে নন আর একটি যে বনজির জামাই মনে করেন বনির মেয়ের হাজবেন্ড আর বাইয়ের মেয়ের হাজবেন্ড বাইয়ের মেয়ের হাজবেন্ড মানে সম্পর্ক কি তাই লাইন তাই খালা শরি অথবা ফুফু শাশুড়ি তিন জন মাহরামের মধ্যে পড়েন না এই দোনো লিস্টের মধ্যে আপনি যাদের কথা বলেছেন তারা মাহরামের মধ্যে পড়েন না মাহরাম বলতে একদম একদম ক্লোজ রিলেটিভ যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ইসলামে কোনো অবস্থায় জায়দ রাখে না যেমন নিজের ছেলে নিজের আপন ভাই নিজের আপন নাতি বা মনে করেন নিজের আপন বাতিজা এরা হলো মাহরামের মধ্যে আপন বাগনা এরাই মাহরামের মধ্যে পড়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন একজন বিধবা মহিলার জন্য নিজের গড়ে মানে কীরকম অবস্থান করতে হবে মানে সাদা কাপড়ের কথাও মেনশন করেছেন আর গয়নাগাটি কি পড়তে পারেন বের হয়ে যদি আমরা এই বিষয়ে আরেক দিন আমরা আলোচনা করেছি এবং এই প্রশ্নটা অনেকেই করতেছেন কোরআন শরীফ আল্লাহ সুবান তালা পরিষ্কার বলেছেন যদি কোনো স্বামী মারা যান তাহলে স্ত্রী চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবেন এবং কিতাবের পরিবেশে এই শব্দটি হলো হিদাদ উনি হিদাদ করবেন হিদাদের মানা হলো যে উনি এই দশ চার মাস দশ দিন পর্যন্ত উনি কোনো ধরনের কোনো সাজ গুছা করবেন না বেশি সেজে গুছে থাকবেন না নর্মাল থাকবেন এতে গিয়ে ওনার জন্য করণ যেগুলো কোরআন মারিস থেকে আমরা যেগুলো পাই পাঁচটা জিনিস নাকে করতেই হবে নাম্বার ওয়ান যে ঘরে স্বামীর ঘরে থাকতে হবে যদি স্বামীর দেখালের সময় অন্য কোনো ঘরে থাকেন তাহলে উনি ঘর থেকে চলে স্বামীর ঘরে চলে আসতে হবে বিশেষ কোনো সমস্যা না হলে স্বামীর ঘর থেকে অন্য কোনো ঘরে তিনি মুভ হবেন তিনি মুভ হবেন না নাম্বার টু আল্লাহ তাল বাসাল মালা বিশাল জমিলা আকর্ষণীয় কোনো কাপড় যেগুলো জিনত এবং চোখকে ঠেনে নেয় এরকম কোনো কাপড় পরিধান করবেন না বহার হিসেবে রিসে আছে নবী এ করি মিসাল ইসলাম বলেছেন আসব অর্থাৎ ইয়ামনে বনে একটা কাপড় এই কাপড়টা পরিধান করবে যেটা সাধারণত খুব বেশি রং বা কালার হয় না ওই কাপড়টাই পরিধান করার কথা চলে এসেছে তো আপনি কাপড় পরিধান করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেস্ট হবে আপনি এমন একটি কাপড় পরিধান করবেন যেটা সাধারণত খুব সাদা গুছার জন্য ইউজ করা হয় না এরকম একটি কাপড় পরিধান করবেন নাম্বার থ্রি আজমুল হলি কোনো ধরনের কোনো অলঙ্কার লা জহাব ওলা ফিজা ওলা আলমাস আপনি কোনো ধরনের কোনো অলঙ্কার সোনার হোক অথবা রুফার হোক অথবা ডায়মন্ড বা যে কোনো ধরনের ইয়ের হোক আপনি বাহির অথবা গড়ের ভিতরেও আপনি পড়বেন না আপনার প্রশ্ন ছিল যে যদি আপনি বাহিরে না পড়েন গড়েই আপনি পড়েন প্রয়োজন নাই আপনি সময় একটু পড়বেন না ইনশাল্লাহ হাদিসে পরিষ্কার নিষেধ এসেছে আপনি এগুলো পরিধান করবেন না ইভেন হাদিসে এসেছে বহার শরীফে আপনি ওই টাইমে সুরমা লাগাবেন না ওনলা তাক তাহিল এবং এইভাবে কোনো মেক আপ আপনি করবেন না মেক আপও করবেন না তো এই পাঁচটা জিনিস এবং কোনো খুশবুও লাগাবেন না এই পাঁচটা জিনিস তাহলে ঘরে থাকবেন দুই নম্বর নর্মাল কাপড় পরিধান করবেন তিন নম্বর হলো কোনো ধরনের অলঙ্কার পরিধান করবেন না ইভেন গরম ভিতরে না চার নম্বর হলো আপনি সুরমা বা এই ধরনের কোনো মেক আপ করবেন না আর পাঁচ নম্বর হলো আপনি কোনো খুশবু বা তর পারফিউম এগুলো আপনি এই টাইমে ইউজ করতেন না 
এটাই হলো হাদিসের মধ্যে পরিষ্কার এসেছে অবশ্যই এগুলো করবেন ইনশাআল্লাহ সাদা কাপড় পরিয়ে দাও একদম সাদাই পরিধান করতে হবে এটা জরুরি নয় মনে করেন এক রঙের আপনি একটা কাপড় পরিধান করলেন হয়তো কালার হয়েছে কিন্তু কালারটা হয়তো এটা বেশি আকর্ষণীয় আকর্ষণীয় নয় আপনি এটাই পরিধান করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বাট সাদা যদি হয় তো তার কোনো প্রশ্নই আসে না জি জি একটু বেশি সুবিধা হয় কি জি জাযাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম অনেকে আবার মনে করেন যে মনে করে বয়স্ক হলে করতে হবে না বয়স্ক হলেও এইভাবে এটা পরিধান করতে হবে আল্লাহু আকবার এটা মানে এই রুলটা মেনে চলতে হবে মানে এটা তো হুজুর কোরআনের মধ্যে আল্লাহই মানে চার মাস মানে ঘরে থাকার মধ্যে চার মাস দশ দিনের কথা বলেছেন এই এই যে কয়েকটি বিষয় অনেক সময় হুজুর কিছু বাড়াবাড়ি আবার কিছু সারাসারির মধ্যে পড়ে যায় কেউ এটাকে অনেক গুরুত্ব মনে করেন না একজন খোলার আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম स्वास्थ्य कबुल দেখেন হাদিসে নবী এখন ইসলামও বলেছেন যারা সাদি সামর্থ্য তারা সাদি করবেন ঠিক আছে আর যাদের সাদি সামর্থ্য নাই তারা নফল রোজা রাখবেন ফাইন্না হু লাহু উইজাউন এই নফল রোজার অনেক ফায়দার মধ্যে এটিও একটি ফায়দা সব তো আছেই আর একটি ফায়দা হলো যে ওনার ডিজায়ার এবং শাহওয়াত যেটা আছে এটাকে কন্ট্রোল করবে তাহলে কি বোঝা গেল একই নেক আমলের মধ্যে একাধিক উদ্দেশ্য অ্যাড করা যেতে পারে সেই হিসাবে একজন লোক যদি উনি রোজা রাখেন যে আমার খোদা রোজা আদায় হবে পাশাপাশি আমার একটা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও আমার ফায়দা হবে ইয়েস এটা তো মেন উদ্দেশ্য নয় আপনার মেন উদ্দেশ্য তো আপনার রোজার খোদা রাখা আর পাশাপাশি আর একটা ফায়দা হয়ে গেল এই ধরনের নিয়ত থাকার কারণে সব মধ্যে ইনশাল্লাহ কোনো কমি হবে না যেভাবে নতুন সময় বলেছেন শাদি করতে না পারলে তোমরা নফল রোজা রাখবে রফল রোজা রাখলে এটা তোমার শহতকে তুলে দিবে ভেঙে দিবে শহতকে কন্ট্রোল করবে ডিজারকে কন্ট্রোল করবে তো সবের পাশাপাশি আর একটি ফায়দা কথা নবী নিজে উল্লেখ করেছেন অতএব আপনি যদি এই নিয়ে থাকে যে আমার স্বাস্থ্য বা ডায়েটিং হোক ইনশাআল্লাহ কোনো সময় সব না ডায়েটিং কথা তো আল্লাহও বলেছেন নবীজিও বলেছেন যে আল মা দাতু বায়তুল আতুয়া আমাদের পেটটাই হলো সকল রোগের ঘর আমরা পেটকে যদি কন্ট্রোল করতে পারি আমরা অনেক ক্ষেত্রে ফায়দা পাবো নবী ইসলাম নিজেও করতেন এবং বলতেন যে আমরা খাবার ক্ষেত্রে পেটকে তিন ভাগে ভাগ করব এক ভাগ পানি এক ভাগ খানি আর এক ভাগ আমরা খালি রাখব যদি আমরা এটা করতে পারতাম তাহলে অবশ্যই আমরা অনেক আমাদের উপকার হতো সেই হিসাবে নিজের স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখা এটাও আমার দায়িত্ব কিন্তু আল্লাহ নিজে বলেছেন বলা তুলকু বিআই দি কুমিলা তাহলুকা এমন কোনো কাজ করো না যেটা তুমি তোমার নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার কোনো যেন কোনো কাজ না করি অতএব স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখা এটাও আমার একটা দায়িত্ব এটাও আল্লাহর একটা হুকুম আমার উপর সেই হিসাবে এই নিয়ত যদি সবের এবং কদার পাশাপাশি যদি এই নিয়তটাও লোকে অ্যাড করে দেওয়া হয় আশা করি ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না আল্লাহ আলম জাজাকাল্লাহ সমান হচ্ছে যে প্রতি সপ্তাহে যে সোমবার বৃহস্পতিবার বা মাসে তিন দিন জি জি मजला मजीला <laughs> मारा गेसा 
चिंते একদম বেহুশে জীবন ছিল হুশ বুদ্ধি ছিল না এই অবস্থায় নমাজ ফরজ থাকে না আর হুশ যদি ফিরে না আসে মরার আগে তাহলে এই পুরাতন খোদা নমাজ যেটা আছে মানে ওই টাইমের নমাজগুলো আসলে কোনো খোদা করতে হয় না এবং এগুলোর কফারও দিতে হবে না অতএব ওনার হুশ বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে যত নামাজ চলে গেছে পড়তে পারেন নাই ইনশাল্লাপাগুলো ক্ষমা করবেন কারণ রফি আল কলম সালাস তিনজন মানুষের সাথে কোনো ধরনের কোনো হিসাব চলে না তন্মধ্যে থেকে একজন মানুষ যার জমাক তার মাথায় কোনো কাজ করতেছে না আরেকজন ছোট নাবালিক বাচ্চা আর একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি তো যেহেতু ওনার দেমাগ অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না সেই হিসাবে ওনার উপর কোনো দায় দায়িত্ব নেই উনি মুকল্লপ নন ওনার এই নমাজগুলোর দায়িত্ব নয় এবং এটা খোঁজাও করতে যেভাবে হবে না ঠিক এগুলোর কফারাও আপনাকে দিতে হবে না আপনি প্রশ্ন করেছেন একজন মা বাবা মারা যাওয়ার পরে সন্তান হিসাবে কি করলে মা বাবাকে জান্নাতি বা জান্নাতি হওয়ার জন্য আমরা সুবিধা করতে পারি নাম্বার আপনি দোয়া করবেন ইস্তেফার করবেন হাদিসে আসছে মানুষ মারা যাওয়ার পরে নেকামল বন্ধ হয়ে যায় এই তিনটি হাদিস হলে করা হয়েছে তিনটি জিনিস এরপরে অব্যাহত থাকে একটি যদি নেক সন্তান রেখে যাওয়া হয় আওয়াল দিন সোয়াল হেনি যাদু তা আপনি প্রথমে নেক বনবেন নেক কাজ করবেন আপনারা সন্তানরা যত নেক কাজ করবেন সমান এই নেক কাজের একটি অংশ আপনার মার বাবা পেয়ে যাবেন তো মা বাবাকে মরার পরে সহযোগিত করার সবচেয়ে বড় উপায় হলো আমরা নেক বনে যাব আমরা নেক কাজ করব দোয়া করব এরপরে আও ইলিম নিয়ন তফা অভি এমন কোনো ইলিম বা নলেজ রেখে গেলে যেটা ওনার জন্য ফায়দাকর হয় আও সদখাতিন জারিয়া বা এমন কোনো সদখা যেটা জারি থাকে যেমন আপনি আপনার মার পক্ষ থেকে যদি সদখা জারিয়া মূলক কোনো কাজ মসজিদ মাদ্রাসা এতিমখানা বা এই ধরনের কোনো কল্যাণমূলক কোনো কাজে যদি আপনি কোনো সহযোগিতা করেন তো এটার সব কিন্তু আপনার আব্বা মা পাবেন ঠিক আছে নাম্বার থ্রি আপনার যদি যে কোনো ধরনের নফল বন্দেগি করে যেমন মনে করেন দুই টাকা নামাজ পড়ে বা তেলাওয়াত করে বা দেখি তসবিয়াত করেও যদি সালে সব করেন সেখানে দুইটা মত থাকলেও নির্ভর যুগুলো আঁকার মতে এই নফল এবার যদি সবটাও মা বাবার কাছে পৌঁছে চার নম্বর সলকা খয়রাত সলকা খয়রাত কিন্তু এটা কিন্তু ক্লিয়ারলি আপনি যে কোনো সময় সলকা খয়রাত করলে অবশ্যই আব্বা মার কাছে সব পুষবে এবং যদি আব্বা আমার পক্ষ থেকে আপনি নফল হজ করতে পারেন তার সব পৌঁছে এই কথে কটি কাজ আমি বললাম ইনশাল্লাহ আমরা এই কাজের মাধ্যমে আমরা আমরা বা আব্বা আমার জন্য যেন মরার পরেও আমরা সুবিধা করতে পারি বিশেষ করে দোয়া ইস্তেফারের মাধ্যমে আমরা অবশ্যই তাদেরকে সুবিধা করে যাবো ইনশাল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খের আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আসেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কলার কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ प्रथम दिखे पढ़े नामा सूर्य गरम हार पर नाम पढ़ा चाष्ट नाम ठीक है এবং হাদিসের পরিবেশটাকে সরাতুল আউিনও বলা হয়েছে তো কি ফজিলত সলাতুল ইসরাক যেটা এটা কিন্তু আপনি মনে করেন সূর্য আপনার ক্যালেন্ডারে যে টাইম আছে সানরাইজিং তো সানরাইজিংয়ের টাইম থেকে অন্তত পক্ষে দশ থেকে পনেরো মিনিট পরেই তার টাইমটা শুরু হয়ে যায় আপনার কমপক্ষে দুই রেখাত পড়বেন উত্তম হয় দুই দুই চার রেখাত পড়ে নিতে পারলে 
যদি আপনি পড়ে নেন তাহলে কি ফায়দা হবে এক ফায়দা হলো নবী করিম সাল্লাম বলতেছেন তিমি শরীফের হাদিস একটি হজ এবং একটি উমরার সবলা দান করবেন তাম মাতিন তাম মাতিন তাম মাতিন কমপ্লিট 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 একটি হজ এবং উমরার সব দান করবেন দ্বিতীয়ত আপনি যদি আরও দুই টাকা পড়ে নেন তাহলে পুরা দিন আল্লাহ সুবান তালা আপনার হেফাজতের জিম্মাদার হয়ে যাবেন এ হলো এশরাকের ফতিলত আর যদি আপনি সলাত জোহা বা চারটে নামাজ পড়েন এবং এর টাইমটা শুরু কখন হয় এর টাইম শুরু হয় সূর্যর তাপ গরম হওয়ার পর থেকে এবং দুপুরের আগ পর্যন্ত আপনি পড়তে পারবেন যেভাবে মকরু টাইম যাওয়ার পর থেকে সূর্য ওঠার পরে মকরু টাইম যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় এশরাক আপনি পড়তে পাবেন রোদ্রের তাপ গরম হওয়ার আগ পর্যন্ত ইভেন একটু লেটে পড়লেও পড়া যায় তো বেস্ট হয় একই যে রোদ্রের তাপ গরম হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি এটা পড়ে নেবেন ঠিক আছে আর সলাত জোহা শুরু হয় যে সময় রোদ্রটা গরম হয়ে যায় হাদিসের পরিবেশে বলা হয়েছে হি না তার হি না তার মাজুল ফিসল যে সময় একটি উটের বাচ্চা রাস্তাঘাট গরম হয়ে যাওয়ার কারণে মার সাথে রাস্তায় টিকতে পারে না সায়ের মধ্যে চলে যায় ওই টাইমে নবী করি ইমসালাম সালাত জোহা পড়তেন এবং দুপুরের আগ পর্যন্তই আপনি পড়ে নিতে পারবেন এবং সালাত জোহা পড়লে ফায়দা কি হয় নবী এখন ইসলাম বলেন আমাদের বডির মধ্যে তিনশো ষাটটি জয়েন্টস আছে এগুলো কাজ করতেছে এটা হলো অত্যন্ত বড় একটি নিয়ামত যদি আপনি দিনে রোদ্র গরম হওয়ার পরে দুইটি রেখাত নামাজ পড়ে নেন আল্লাহ হক পরে দুই রেখাত নামাজের মাধ্যমে বডির তিনশো ষাটটি জয়েন্টের সজা হিসাবে আল্লাহ পাক যথেষ্ট মনে করেন এবং এর মাধ্যমে গুনা মাফ হয় ও ইনকা না মিসলা জবদিল বাহারি নবী ইসলাম বলেন যদি কারো গুনা সাগরের ফেনার চেয়েও বেশি হয় সলাত জোহার মাধ্যমে আল্লাহ চাইলে আল্লাহ পাক সব গুনা মাফ করে দেবেন সুবাহ আল্লাহ এটা যেন আমরা পড়বো ইনশাআল্লাহ আমাদের <laughs> <laughs> আছে ওকে তো আপনি ক্যালেন্ডার বাদে ফর সুখ ফলান জি আনসার বাদে দিয়ে আর আপনি দেখবা ক্যালেন্ডার লেখা থাকব সুবে সাদিক একটা কলম থাকে এর মানা সুবে সাদিক যে সময় হয় ও টাইমেই আপনার সেহরি টাইম শেষ হয়ে যায় এবং ফদর টাইম শুরু হয়ে যায় ক্যালেন্ডার দেখবো আপনি লেখা আছে সানরাইজ দেখা দেখবা আপনি জোহরের বিগিনিং টাইম লেখা থাকব জোহরের জমাতর টাইম আপনি এগুলো দেখবা এখন আমি আপনার আনসার দিই আর প্রথম প্রশ্ন যেটা করছেন যে নমাজ কোন টাইম পর্যন্ত পড়া যায় তো বেসিক্যালি ফজরের টাইম শুরু হয় সুবে সাদিক থাকি ওকে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত এর ভিতরে যে কোনো টাইমে পড়ে নিতে পারবেন পড়লে এটা কজা নয় আদায় হবে আমি কি বলেছি সুবে সাদিক থেকে শুরু করে ওকে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত এর ভিতরেই আপনাকে পড়ে নিতে হবে ফজরের নামাজ ঠিক আছে এর ভিতরে পড়ে নিলেই এটা আদায় হয় ঠিক তেমনিভাবে জোহরের নামাজ জোহরের বিগিনিং টাইম ক্যালেন্ডার দেখবেন এটা কিতাবের পরিবেশে বলা হয় জাওয়াল অর্থাৎ সূর্য যে সময় একদম দুপুর মানে মধ্য আকাশ থেকে একদম পশ্চিম আকাশের দিকে একটু যেমন কাত হয় একটু নেমে যায় যেটা কিতাবের পরিবেশে জাওয়াল বলে ঠিক আছে মানে দুপুরের টাইম দুপুরে যে টাইম সূর্য হাইয়েস্ট পয়েন্টে থেকে যখন একটু পশ্চিম আকাশে ওয়েস্টের দিকে যখন একটু নেমে যায় ওই টাইম জোহরের টাইম শুরু হয় ক্যালেন্ডার দেখবেন জোহরের বিগিনিং টাইম ওই টাইম থেকে জোহরের টাইম শুরু হলো আসরের টাইম ডুকার আগ পর্যন্ত জোহরের টাইম থাকে আমি কি বলেছি জোহরের বিগিনিং টাইম থেকে অর্থাৎ জাওয়াল থেকে সূর্য পশ্চিম দিকে ডলে যাওয়া থেকে শুরু করে আসরের টাইম ডুকার আগ পর্যন্ত জোহরের নামাজ পড়া যেতে পারে এটা কজা হবে না আদায় হবে আসরের টাইম যখন শুরু হয়ে যায় আসরের টাইম শুরু হওয়া থেকে নিয়ে সূর্য হলুদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি আসর নামাজ পড়বেন এবং হলুদ হওয়ার পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত টাইমে পড়তে পারবেন কিন্তু মকরু হবে বা প্রশ্ন হলো আসার টাইম শুরু হবে কখন আপনি ক্যালেন্ডার দেখতে পারেন সেখানে দুইটি মাপ আছে আর্লি আসর এবং লেটে আসর আর্লি আসর শুরু হয়ে যায় কারো কারো মতে আর কোনো কোনো ওলামায় কারামের মতে হাদিসের আলোকেই ওনারা বলেছেন যে একটু লেটে শুরু হয় 
তো আপনি যেই ক্যালেন্ডার ফলো করেন না কেন আপনি ট্রাই করবেন আর্লি আসলে শুরু হওয়ার আগেই আপনি জোরটা যেমন শেষ করে ফেলেন এবং আসর নটা আপনার যেমন লেটে যে স্টার্ট হয়ে যায় আসর এরপরে আপনি আসর নটা পড়লেন তাহলে কোনো সমস্যায় পড়লেন না আসুন মাগরিবে সূর্যরুবার পর থেকে এই মাগরিবে নামা শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে তোমার মতো লালিমা থাকে লালটি ইভেন এরপরে আর কিছু সময় ফর থাকে ওই টাইম পর্যন্ত মারিবে টাইম থাকে তা আপনি বলবেন এই দৃশ্য তো আমরা হয়তো আকাশে দেখবো না আমরা কীভাবে জানবো আপনি ক্যালেন্ডার রাখবেন ক্যালেন্ডার রাখবেন সানসেট মানে সূর্য ডুবা এই টাইমে আপনি ইফতার করতে পারবেন এরপরেই মারিবে টাইম শুরু হয়ে গেল ঠিক আছে লেখা থাকে মারিবের জামাত কোনো কোনো লেখা থাকে এরপরে লেখা থাকে এসার বিগেনিং টাইম যে মারিবের নামাজ এসার বিগেনিং টাইম আগ পর্যন্ত পড়লে মারিবাদায় হয়ে যায় ক্লিয়ার আর এসার টাইমটা কিন্তু মার্শাল্লাহ শুরু থেকে নিয়ে ইভেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি সহ নির্ভর যুগুল এলাকার মতে বেস্ট হবে রাত্রের প্রথম একভাবে পড়ে নিতে পারলে অর্ধেক পর্যন্ত পড়া যায় আর এরপরে পড়লেও মকরু হতে পারে বাট এরপরেও ফজরের আগ পর্যন্ত এসার নামাজ পড়া যায় তাহলে ফজর এসার বিগিনিং টাইম থেকে নিয়ে ফজরের মধ্যে পড়া যায় এবার আসুন আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা কোন টাইম ফটা উত্তম হবে জি তো দেখেন নবী করিম সাল্লা ইসলাম ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে দুইটা অপিনিয়ন সামটাইম আল্লাহ নবী আর্লি পড়েছেন অন্ধকার থাকতে আর কোনো সময় ফর ফর একটা ফর সওয়ার পরে পড়েছেন তো এখানে দুইটা অপশন দুজনে ওলামা একরাম দুটি বলতেছেন আপনার সুবিধা মতো হয়তো অন্ধকার থাকলে আপনি পড়তে পারেন বা যদি আপনার সুবিধা হয় আপনি ফর হওয়ার পরে আপনি পড়েন তবে মেক শিওর আপনি সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত বৈশ্য জন্য মাস্টার শেষ করে ফেলেন ঠিক আছে বেশি ভালো হবে আপনি এত লেট করবেন না যে কোনো কারণে যদি আপনার নমাজটা ভুল ধরা পড়ে আপনার টাইমের ভিতরে যেন আবার নমাজটা বিক্রি করতে পারতেন এবং জোহরের ক্ষেত্রে হলো গরমের সিজনে আপনি জোরটা একটু লেটে পড়বেন আর শীতের সিজনে আর্লি পড়বেন এটা ছিল নবী রসামের অভ্যাস আসর নামাজটা টাইম হওয়ার পরে আল্লাহ নবী লেট না করেই পড়ে নিতেন উত্তম মারিবের নামাজ লেট না করেই সূর্য ডুবার লগে লগে আপনি পড়েবেন লেট করবেন না এসার নামাজ যদি কষ্ট না হয় তো একটু লেট করে পড়ানোটা ভালো এই হলো উত্তম কুন্তি সেটি আমি আপনাকে বললাম আশা করি এরপরও আপনি যদি ক্যালেন্ডারাইজ করতে পারেন আপনি একটু দেখে নেবেন ইনশাআল্লাহ সুবে সাদিক মানে ফজরের টাইম শুরু সানরাইজ ফজরের টাইম শেষ জোহরের বিগিনিং মানে এই টাইম থেকে জোর পড়া শুরু হয়ে গেল জমাতের টাইম উত্তম টাইম হলো জমাতের টাইম পড়ে নেওয়া এরপরে থাকবে আসরের শুরু মানে হলো আপনার জোহর টাইম শেষ এরপরে সানসেট মানে এর আগ পর্যন্ত আপনাকে অবশ্যই আসর পড়তে হবে সূর্য একটু লালি হলুদ হয়ে গেলে এই সময় কিন্তু আসর মকরু হয়ে যায় অন্তত পক্ষে আপনি এক ঘন্টা আগে আপনি আসর মাসটা পড়ে নটা আপনার জন্য বেশি ভালো সূর্য ডুবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে দেখ আজানের কথা মেনশন করেছেন যে আজানের আগে হ্যাঁ আপনি একটি কথা মেনশন করেছেন যে আজানের আগে পড়তে পারবেন না পারবেন না মনে রাখবেন আজান কিন্তু একদম বিগিন টাইমে হয় না জোহরে আজান মনে করেন আপনার লোকাল মসজিদ যদি হয় আপনি দেখবেন অনেক সময় ওই জমাতের পনেরো মিনিট আগে আজান দেওয়া হয় কিন্তু জোহরের জমাট জোহরের নামাজ এই টাইমটা কিন্তু এর আগেই শুরু হয়ে যায় এই জন্য ক্যালেন্ডারে যে বিগিনিং টাইম যেটা দেওয়া আছে ওই টাইম থেকেই আপনি যদি এই টাইমের পরেই পড়ে নেন আপনার নামাজ আপনার নামাজটা হয়ে যাবে যেমন মনে করেন আপনি জোহরের বিগিনিং টাইম হলো ওয়ান ও ক্লক ওয়ান ও ক্লক আজান হচ্ছে হয়তো ওয়ান ফিফটিনে ঠিক আছে জমাত হবে ওয়ান থার্টি আপনি ওয়ান ও ক্লক পর্যন্ত আপনি জোহর পড়ে নেন আপনার জোহর নামাজ হয়ে যাবে আজানের অপেক্ষা করতে হবে না হ্যাঁ শুধুমাত্র ফজরের ক্ষেত্রে আদানটা না ফজরের রমজান শরীফ হয়তো আদান হয় একদম বিগিনিং টাইমও আর বাকি অন্য শ্রেণে কিন্তু সমান ফজরের আদানটাও লেটে হয় মারিবের আদানটা হয়তো আপনি ফলো করতে পারেন কারণ মারিবের আদান সূর্য ডুবার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় ওই মারিবের আদানের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আদানের আগে হয়তো আপনি পড়তে পারবেন না বাকি সব নামাজ অক্তিও আপনি আদানের আগেও পড়তে পারবেন যদি আপনি দেখেন যে টাইমটা শুরু হয়ে গেছে আপনি ক্যালেন্ডার চেক করে নেবেন জাজাকমুল্লাহ জাজাকমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আপনার এই প্রশ্ন গুলার আনসার বিরোধীর পরে হুজুর দিবেন ইনশাআল্লাহ যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে থাকুন আমরা ছোট্ট একটা বিরতি দিতে যাচ্ছি ফিরে এসে আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আলোর দিশারে অনুষ্ঠানের আজকের শেষ পর্বে আবার আপনাদেরকে অন্তরন্ত সুলতান থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন লন্ডন ইসলামিক স্কুলের সম্মানিত শেখ আল হাদিস মিনার পাক শাহ জালাল মসজিদের ইমাম খতিব শেখ আল হাদিস মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বিরতির আগে আমাদের এক বোন তিনটি প্রশ্ন রেখেছেন আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে আবার আপনাদের কলের দিকে ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ ওযু করা অবস্থায় কারো সাথে কথা বললে কি গুনাহ হবে অযু করা অবস্থায় দুনিয়াবি কোনো কথা না বলাই উত্তম বললে এটা অনুত্তম হবে অযুর কোনো ক্ষতি হবে না না বলাটাই উত্তম বাট অযুর কোনো ক্ষতি বা অযু ভেঙে যাবে এমনটা নয় সামার টাইমে জানালা দরজা যদি মাগরিবের টাইমে খোলা থাকে এটা কি কোনো ক্ষতির কারণ এই মর্মে একটি হাদিস আমি আপনাকে প্রথমে বলতেছি হাদিসটি হলো হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তালকে বর্ণিত নবী এ করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ইজা কান আজুন হুল্লাইলি আও আমসাই তুম ফাকুফু সিবিয়া নাকুম যখন রাত্রি শুরু হয়ে যায় তখন তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে ঘরের ভিতরে আটকে রাখবে সন্ধ্যা হয়ে গেলেই তোমরা বাচ্চাদেরকে ঘরের ভিতরে ঢুকাইয়ে নেবে ফাইনাস শয়তান ইয়াং তিরু হিনা ইজিন কারণ ওই টাইমে শয়তান চতুর্দিকে তারা চড়িয়ে ছিটে পড়ে চতুর্দিকে তারা বের হয় ফাইদা জাহাবা সাহা তুমি না লাইল রাত্রের কিছু একটা অংশ যাওয়ার পরে ফাখাল্লুহুম তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে যদি ছেড়ে দাও বাইরে আর সমস্যা হবে না ও আগলিকুল আবওয়াব এবং তোমরা দরওয়াজা বন্ধ করে দেবে ওয়াজ কুরুসমাল্লাহ এবং দরওয়াজা বন্ধ করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম নিয়া বন্ধ করো বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ করবে ফাইন্নাস শাইতন আলা ইফতাহ বাবান মুগলকা কারণ যদি বিসমিল্লাহ বলে তুমি একটা দরওয়াজা বন্ধ করো এই দরজা শয়তান আর খুলতে পারে না এই গরের ভিতরে শয়তান ঢুকতে পারে না ও আউকু কিরবাকুম এবং তোমরা তোমাদের পানির জগ বা বোতল বা মূষক যেটা আছে এটা তোমরা মুখ বন্ধ করে রাখবে ওয়া ওয়াজ কুরুসমাল্লাহ এবং বন্ধ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ করবে ও হামিরু আ নিয়ে থাকুম এবং তোমার ডেক ডেস্কি যেগুলোতে খাবার পাক করা হয়েছে সেটাও তোমরা লিড লাগাইয়া ঘুরিয়ে রাখবে এবং বিসমিল্লাহ বলে তোমরা ডেকে রাখবে ওলাও আং তো রিজু আলাহি আসাইয়ান যদি লিড নেই পাওয়া যায় অন্তত পক্ষে উপরে কোনো একটা জিনিস রেখে দেবে ওয়াতফি উ মাসাবি হাকুম এখন যখন তোমরা বেড়ে যাবে তখন বাতি তোমরা নিবিয়ে রাখবে এই কথাগুলো হাদিস তো এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে কেহ মনে করেন একটি বিষয় যে সন্ধ্যার সাথে সাথে বাচ্চারা যেন বাহিরে না থাকে তাদেরকে আমরা গর ছোটো বাচ্চারা দ্বারা তাদের কোনো গর্বিত ঢুকে পড়ি এটা কিন্তু ঠিক আছে বা সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকি যার কয়টি কথা বলা হয়েছে লাস্টে কথা কী বলা হয়েছে বাতি নিবিয়ে নেওয়া এখন যদি আপনি হাদিসের সঙ্গে এটা অ্যাড করেন যে সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বাতিগুলো বন্ধ করে দিও এটা কোনো বস্তু দেয় মানানসি হয় না ঠিক তেমনি বা এখানে বলা হয়েছে দরজা বন্ধ করবে তারপরে ওই খাবার পাত্রগুলা পানির পাত্রগুলা দেখে রাখবে এটা কিন্তু ওই সন্ধ্যার সাথে সম্পর্কিত নয় কেহ কম মনে করে না এইভাবে যে সন্ধ্যার সাথে সম্পর্কিত সন্ধ্যা হলে বাচ্চাদেরকে গড়া ঢুকাবে এবং বাকি কাজগুলো সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলবে মনে করেই অনেকে যারা বিশেষ করে সেলফ স্টাডি যারা করেন আমি জন্য বলি যারা অনেকে নিজে হাদিস থেকে লওয়া শুরু করেন তার সঙ্গে হঠাৎ একটা হাদিস পেয়েই হাদিসের গভীরে না গিয়েই ওনারা এইভাবে বুঝে নিজেও রং বুঝেন অন্যদেরকেও রং ইনফরমেশান দেন আমার মনে হয় বিষয়টা এই হাদিস থেকেই আপনাকে কেউ বলতে পারেন যে হাদিসে বলা হয়েছে সন্ধ্যা হলে আমরা যে কাজগুলো করব সন্তান থেকে ঘরে ঢুকাবো তারপরে আমরা দরজা বন্ধ করব তারপরে আমরা ওই কি বলে হাণ্ডি পাতিল বাসন সেগুলো আমরা ঢেকে রাখব বা তাহলে বাতিও তো নিবে নিব এটা তো কীভাবে করবেন উনি তো এখানে কিন্তু প্রথম যেটা সন্তানকেদেরকে সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে ঘরে রাখা এটা কিন্তু হাদিসের মধ্যে এসেছে ঠিক আছে বাট বাকি কাজগুলো আপনার সঙ্গে সঙ্গে করতে বেড়া জরুরি নয় অতএব আপনার আনসার কি আপনি কি বলেছেন যে সামারের সময় গরমের সময় আপনি উইন্ডো দরজা খুলে রাখেন এটা কি কোনো গুণা হবে মোটেই গুণ হবে না আপনার দরজা যে সময় লাগবার টাইম হবে যে সময় আপনি বাচ্চা ঘরে ঢুকে রাখেন দরজা খুলে থাকার সমস্যা নাই এবং যে সময় টাইম হবে দরজা বন্ধ করা তখন আপনি কি করবেন বিসমিল্লা দরজা লাগাবেন হান্ডি পানির পাত্র ডেকে রাখবেন বিসমিল্লা বলে এবং বাতিও নিবাই রাখবেন ঘুমানোর সময় ঠিক আছে যেটা টাইম যখন আসবে এর অর্থ এটাই নয় যে সন্ধ্যা হলে আপনার দরজা বন্ধ রাখতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আনসার ক্লিয়ার এটাই যে আপনার সামারের সময় এইভাবে সন্ধ্যার সময় দরজা না খুলে রাখলেও কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ নাগামরিচের গাছ গড়ে আপনি আর একটি প্রশ্ন করেছেন যে কোনো ধরনের কোনো প্ল্যান গড়ে থাকে কি ভালো তো এখানে ভালো মন্দ ইসলাম এখানে নিষেধ দেয় নাই আপনাকে কোনো রাখার জন্য কোনো ধরনের কোনো এই 
এনকারেজও করে নাই আপনি যদি চান আপনি রাখতে পারেন যে কোনো প্ল্যান করা তো খুবই ভালো কথা আর যেটা বলতেছে আপনার সুযোগ হলে আপনি প্ল্যান করবেন ইভেন হাদিস বলতে যদি আপনি একটি গাছ রোপণ করেন তাহলে জেনে রাখবেন এই গাছের যত ফল ফ্রুট আসবে মানুষের কাক অথবা কোনো প্রাণী কাক কেমন পর্যন্ত এটা সরকার জারি হিসাবে আপনার আমাদের মতো থাকবে যে প্ল্যান অত্যন্ত ভালো কাজ সেই হিসাবে আপনি প্ল্যান গাড়ের গড়ের বাহিরে বা গড়ের ভিতরে আপনি করতে সুযোগ থাকে আপনি করবেন কোনো সমস্যা নেই ইসলামে কোনো বাধা দেয় না জাদাকুমুল্লাহ জাদাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম তা প্রশ্ন জি এজন মানুষ দিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দে সফনে দেখাই জি তুই সফন খানটা দেখা সব দিনই বা তাই না কোন কিন্তু কিছু করার আছে নি আল্লাহর রাসতে কিছু দেও আল্লাহ লাইব নি रूप धारण कर मानुषे रूप धारण कर ইবেন স্বপ্নের মাধ্যমে সে নাউজবিল্লাহ কোনো আকৃতি নাই একটা রূপ ধারণ করে সে সেটাও আল্লাহ আকৃতি সে তার একটা ধারণ করেও সামনে আসতে পারবে কিন্তু নবী এ করি আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয় নাই অতএব যদি কেহ নবী এ করি সাল্লাহ সঙ্গে স্বপ্ন দেখেন অত্যন্ত ভালো বাইক্যবান খুব ভালো স্বপ্ন তো প্রশ্ন হলো আল্লাহ নবীজিকে দেখতে হলে এখানে কি কোনো শর্ত আছে যে নবীজিকে নবীজির যেভাবে চেহারা ছিল উনার হেলিয়া এবং বডির রূপ গড়গঠন যেভাবে ছিল সেভাবেই দেখতে হবে বা যে কোনোভাবে দেখলেই নবীজি দেখা হয় এখানে ওলামা একরামের দুইটি অপিনিয়ন রয়েছে হজরত ইবন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালহুমা এই ক্ষেত্রে একটু উনি সপ্ত উনি বলেন অবশ্যই আল্লাহর নবীজিকে দেখা প্রমাণ হতে হলে নবীজি যেভাবে ছিলেন সেইভাবেই দেখতে হবে ওনার কাছে কেহ আল্লাহ নবীজি দেখেছেন বলে স্বপ্ন বয়ান করলে উনি বলতেন তুমি কীভাবে দেখেছ নবী চুল কীভাবে দেখেছ চুলের মধ্যে সাদা ক্ষয় গোসা ছিল দাড়ি কীভাবে দেখেছ ওনার হাত কীভাবে ছিল যদি সঠিকভাবে আল্লাহর নবীর ডিসক্রিপশন যেভাবে কিতাবও বলা হয়েছে হেলিয়া যেভাবে বলা হয়েছে ওর সঙ্গে মিল হয় বলতেন তুমি সঠিক দেখেছো নতুন বলতেন তোমার দেখা দেখা হয় নাই বাট আল্লাহ মাহিবিন সিরিন রহমতুল্লাহ আলহি উনি বলেন যে যে কোনোভাবে এই নবী সঙ্গে দেখলেই আল্লাহ নবীকে দেখা হলো হাদিসের মধ্যে কোনো কন্ডিশন বানানো হয় নাই মান র আনি ফিল মানাম যে আমাকে দেখেছে কীভাবে দেখেছে এটা হাদিসের মধ্যে কোনো শর্ত আরোপ করা হয় নাই অতএব এটা নবীজিকে দেখা হয়েছে আপনি প্রশ্ন করেছেন যে নবী এ করিম সাল্লা ইসলামকে স্বপ্নে দেখলে যিনি দেখলেন ওনাকে কিছু করতে হবে আপনার কিছু করতে হবে না সরকার দিতে হবে না সরকার তো আপনার জরুরি নয় আপনি আল্লাহ নবীর আরও বেশি করে দুরুশ্রী পাঠ করবেন এবং স্বপ্নে যে জিনিসটা দেখেছেন এটাই হলো মেন ইম্পর্টেন্ট যদি এখানে কোনো ইনফরমেশান থাকে তা আপনি এটার ব্যাখ্যা সাপেক্ষে আপনি এটার উপর আমল করার চেষ্টা করবেন আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন বা স্বপ্নে কিন্তু একটা মিনিং আছে আপনি মিনিং যারা জানেন কোনো বিজ্ঞ আমার কাছ থেকে আপনি এই স্বপ্ন আপনি কারো কাছে জেনে নেন জেনে এটার উপর আমল করার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ জাদাকুমুল্লাহ আল্লাহু আকবার আমরা থেকে এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি জিবুন জি জি আমার একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্ন না একটা দোয়া চাই জানানে যে ডিপ্রেশন যে মারল লাগে আর প্রথমত টেনশন ডিপ্রেশন পেরেশানি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন বলা না বলু ওয়ান না কুম বিশাই ইম মিনাল খাওয়াফি ওয়াল জু ই ওয়া নাকসি মিনাল আম্মু আলি ওয়াল আম খুশি ওসাম আমরা বিভিন্নভাবে আল্লাহ পাক পরীক্ষা করে থাকেন বাট আমাদের করণীয় হবে আমরা সবর করব সবর করতে পারলে অবশ্যই অবাশ্বিনি সাহাবিরিন তার জন্য সুসংবাদ রয়েছে এরপরেও আমরা এটা থেকে বের হওয়ার জন্য দোয়া পড়ব কোন দোয়া পড়লে আমরা বিপদ থেকে বের হতে পারবো একটি দোয়া হাসবুন আল্লাহ নির্মাল ওয়াকিল কি বলবো হাসবুন আল্লাহ নির্মাল ওয়াকিল পারলে এর সঙ্গে নির্মাল মাওলা ওয়া নির্মাল নাসির যদি আপনি জুড়ে দিতে পারেন আরও ভালো এই দোয়াটি পড়েছিলেন হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম 
কোন সময় যে সময় নাকি অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল আল্লাহ আকবার ওই বিপদ কঠিন সময় উনি দোয়া পড়ে বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছিলেন নাম্বার টু ইনুস আলাই সালামের ডিপ্রেশন ছিল যে সময় মাসের ভিতরে আটকা গেছিলেন তখন দোয়া পড়েছিলেন লা ইলাহ ইল্লা আংতা যে কোনো বিপদে আপদে আল্লাহর নাম যখন আমরা নেব অবশ্যই মনে মনে শান্তি আসবে যে কোনো তসবি অথবা আফজালুল জিকরে তিলাওয়াতুল কোরআন কোরআন কর্মের তিলাওয়াতের মাধ্যমে মনে শান্তি আসবে তিন চার নম্বর ডিপ্রেশন দিন আমরা যেটা আরেকটি করব সেটি হলো আল্লাহ ইন্নি আউজবি কামিন আল হাম্মি ওয়াল হুজনি ও আউজবি কামিন আল আজি ওয়াল কেসালি ও আউজবি কামিন আল বুখলি ওয়াল জুবন ও আউজবি কামিন গলাবতি দৈনি ও কাহরি রিজাল এই দুটি আমরা পড়ার চেষ্টা করব পাঁচ নম্বর কান রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সামিদা হাজাবাহু আমরুন বাজারাইলা সালাত না বিজ রব্বার ছিল বিপদ বা কোনো সমস্যা দেখলেই উনি নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন আমরা অজু করে দুই ত্রিকা নামাজ পড়বো এক বুজুক বলেছিলেন উনি ওনার বাসা বলেছিলেন ফুটা তাইন ডাকা তাইন যে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুই ফুটা চকুর পানি ফালাইয়া আপনি সুন্দর করে অজু করে দুই কাজ নামাজ পড়ে নিলে ইনশাল্লাহ আশা করতে পারি আমরা আল্লাহর কাছ থেকে বসে সমাধান আসবে ইনশাল্লাহ নিরাশ হবো না আল্লাহ তখনা তুমি রহমতিল্লাহ এবং আপনি যেটা বলেছেন সন্তান নিয়ে আওলাদ নিয়ে পেরেশান যদি আসে তাহলে যে কারণে ফ্রেশানি আসছে সেই কারণ থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করবো আমরা যেন মা বাবা হিসাবে দায়িত্ব আদায় করি গুণা থেকে বের হয়ে আসি অনেক সময় গুণার কারণে হারাম সম্পদের কারণেও আমাদের গরমে যে সমস্যা আসে আওলাদের মধ্যে ফ্রেশানি চলে আসে সেগুলো থেকেও বাঁচার চেষ্টা করবো গুণা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবো সেটা তবা করবো আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আসেন আমাদের সাথে আসসালাম আলাইকুম আপনার আজকে কোনো প্রশ্ন আছে নি ভাই দুটা পরিবার হলো যে হজ বা উমরা হজ বা উমরা আপনি এরাম অবস্থা ওরাম লাগানির পরে যত জিনিস আপনার হালাল আছে এগুলা হারাম হয়ে যায় জি 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 ফরমা কা গো কা আপনি দিনই পাঁচ দিন পরে আপনার এত হজ শেষ হয়ে গেলে যে জিনিস হারাম হয়ে গেছে এগুলা কি জায়েজ করা মানে চলো যো করা যায় অর্থাৎ জি আপনার টিভির ভলিউম বাড়াইতে থাকে আপনি টিভি দিন হাত লাগিয়ে দেন তাহলে খরবড়ি দিবা আপনি টিভি দিন নাও নি আপনি ফোন দিন উনি কথা হইবো আমি আবার কই আপনার যে হজর হজ বা উমরা মানে এরাম অবস্থা যে যে সব জিনিস সামনার হালাল ইগুলা হারাম হই যায় হুম এখন মনে হলকা হজর যে পাঁচ দিন পাঁচ দিন পরে তো আপনার এরা মানে হজর সিজন শেষ হই গেল এখন যেগুলা যে জিনিস হারাম হই গেল ইগুলা ই করা যায় কি না কথা যা জানাই বাবা উমরা বেলাই আপনি যেটা বলেছেন আল্লাহ কোরআন শুভ নিজে বলে দিয়েছেন হজের বা উমরার এহাম বাজার পরে যে কিছু জিনিস হারাম হয়ে যায় এই হারামের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত কিছু জিনিস আছে টেম্পোরারি হারাম হয় এহরামের কারণে যেমন আমরা সেই করা কাপড় আমরা পোশাক পরিধান করতে পারি না খুশবু লাগাতে পারি না নখ চুল কাটতে পারি না ঠিক আছে পায়ের মধ্যে আমরা নর্মাল শু আমরা পরিধান করতে পারি না মাটা আমরা ডাকতে পারি না এবং মা বোনরাও কিন্তু কিছু জিনিস যেমন ওনারা ফেস কুলা রাখবেন আত খুশবু লাগাবেন না নখ চুল কাটবেন না এই পয়েন্টে তো মা বোনরাও শরিক ইভেন স্বামী স্ত্রী স্ত্রী সহবাদ যেটা ওই টাইমে হারামের অবস্থায় সেটাও হারাম হয়ে যায় এটা টেম্পোরারি এটা শুধু ডুরিং এহরাম এহরাম পর্যন্ত এহরাম শেষ হওয়ার পরে এগুলো কিন্তু আবার হালাল হয়ে যায় আল্লাহ কোরআন বলেছেন ওই দা হালাল তুম হস্ত আদু ওই টেম্পোরারি হারাম এহরামের কারণে যেগুলো এগুলো কিন্তু আবার হালাল হতে পারে যেমন নমাজের তকবিরে তাহরিমার মাধ্যমে আমরা নর্মাল আমরা খেতে পারি পানি ডিং করতে পারি কিন্তু আল্লাহ উপর বলে যখন নমাজ শুরু করে ফেলি তখন কিন্তু আর আমরা খেতেও পারি না আমরা কথা বলতেও পারি না কিন্তু নমাজ শেষ করার পরে আবার আবার 
আমাদের খাওয়া পান করা কথা বলা এটা জায়েজ হয়ে যায় বুঝতে পারছেন কিনা রাষ্ট্রকে আপনি বুঝতে পারছেন যে টেম্পোরারি এহরামের সময়ের জন্য যেগুলো নির্দিষ্ট হয়েছিল বিকজ অফ এহরাম এটা কিন্তু এহরাম খুলে যাওয়ার পরে আবার নরমাল পারমিশন হয়ে যায় এক দ্বিতীয় প্রকার কিছু কাজ হলো যেটা সব সময় গুনাহের কাজ ছিল এহরামের সময় এটা অবশ্যই গুনাহের কাজ যেটা আল্লাহ ইশারা করেছেন ওয়ালা ফুসুকা এমন কোনো কাজে জড়িত হবো না যেটা আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন গুনাহের কাজ করব না এটা হজের টাইমে যেভাবে আমরা পরিহার করি হজের পরেও আমরা অবশ্যই এই হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে তখন গিয়ে আমার হজটা হবে হজে মবরুর আমার হজটা হবে হজে কবুল অ্যাকসেপ্টেড হজ এবং এই হজের মাধ্যমে জান্নাত পাওয়া যায় এই হজের মাধ্যমে আশা করা যেতে পারে বিগত জীবনের সকল গুণা মাফ হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেকবার আমরা হজে যাই যাওয়ার পরে আমরা মনে করেন আগে হয়তো নমাজে আমরা গাফাজি করেছি ওই টাইমে কিন্তু আমরা মা আসাল্লাহ নমাজের পাবন হয়ে যাই সত্যি কিনা সত্যি না সত্যি অনেক সিস্টাররা সেখানে গিয়ে পুরো পর্দার উপর চলেন জবান কন্ট্রোল সব কিছু কন্ট্রোল কোনো ধরনের হারাম করি না আমরা ওই টাইমে আমরা অবশ্যই উমরা এবং হজের পরেও আমরা এই কাজগুলো অব্যাহত রাখবো নমাজের উপর এহতমাম এবং আল্লাহর হুকুম বিধান মানার উপরে আমরা মজবুত থাকব গুনায়ের কাছ থেকে আমরা অবশ্যই বেঁচে থাকব স্পেশালি মা বোনদের ক্ষেত্রে যারা আপনারা হজে গিয়ে উমরা থেকে যেভাবে আপনার পর্দা করেছিলেন আসার পর আপনারা অবশ্যই পর্দার উপর থাকবেন জবান কন্ট্রোল গুনাহের কাছ থেকে নিজেকে কন্ট্রোল রাখবেন এবং আল্লাহর বিধান হাকাম যেগুলো আছে আমরা এবং আপনারা সবাই জেনে সবাই ভালো যদি আমল করতে পারি এটাই হবে আমার হজ এবং উমরা কবল হওয়ার লক্ষণ তা আমি কী বললাম যে কাজগুলো সব সময় নিষেধ এহরামের সময় তো এটা অবশ্যই নিষেধ এবং এহরামের অবস্থায় হয়তো আমরা এই কাজগুলো আমরা করলাম না প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলাম তো আমার ঔষধ খাওয়া কাজে লাগবে তখন যদি এগুলো আসার পরেও আমি এই কাজগুলো আমি মানে গুনার কাজকে আমরা ছাড়তে পারি এবং জরুরি কাজ ও আজীব কাজগুলো দায়িত্বগুলো যেন আমরা সঠিকভাবে আদায় করতে পারি আশা করি বুঝতে বুঝতে পেরেছেন যেটা কেমন না সমান মানে উমরা যদি কেউ সমান মানে উমরার উমরা ক্ষেত্রে সমান 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 আল্লাহ আকবর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি জি বোন ভালো আছেন নিজুর আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন হুজুর আমার একটা প্রশ্ন ও আমরা কিছু টাকা বাক্কা টাকা দিই না সে কি তো ঋণ লাগি একটা দোয়া হিকাইয়া দিবা ঋণ করলে কি তাও কামতা জি <laughs> <laughs> প্রথম যে ঋণগ্রস্ত কি কি দোয়া করবেন ঋণ থেকে মুক্তি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে একটি দোয়ালিকিনি যদি আমরা এই দোয়া পড়ি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবান ঋণ থেকে মুক্ত করবেন হজরত আলী থেকে বর্ণিত মসুদ আহমদ এবং ত্রিমিশ্বের হাদিস আন্না মোকাত বান জু একজন গুলাম যার মালিকের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ একটা পয়সা আদায় করতে পারলে তাকে ফ্রি করে দেবে ফাকালা ইন্নি কাদা আজিস্তু আন কিতাবাতি ফা ইন্নি আমি আমার ওই পয়সা আদায় করতে আমি অক্ষম আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন হজরত আলী বললেন আল্লাহ আল্লিমুকা কলিমাতিন আল্লামানিহিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তোমাকে কি আমি শিক্ষা দেবো আমি একটি দোয়া যেটি আমাকে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছিলেন লাউকান আলাইকা মিসলু জবলে সবির ইন দেনান তোমার উপর যদি সবির পাহাড় সবির পাহাড় হয়তো আপনারা চিনবেন যারা হজমরা গিয়েছেন আপনারা মিনার থেকে পাত্র মারার পরে যখন আমরা ঠানে ঢুকবেন আগে যে একটা পাহাড় থাকে ডান দিকে ওই পাহাড়কে সবির পাহাড় বলা হয় এই বিশাল ছবির ফাড়ের মতো লেপটে একটা ফাড় আছে ওই বিশাল ছবির ফাড়ের মতো যদি তোমার উপর ঋণের বোঝা হয় আল্লাহ সুবান আদ্দাহুল্লাহ আন এই দোয়া পড়লে অবশ্যই আল্লাহ পাক আদায় করার ব্যবস্থা করে দেবেন কালা সেই দোয়াটি হলো কুল আল্লাহ মাকফিনি বি হালা আলি কান হারামিক ও আগনিনি বি ফজলিকা আম্মান সিওয়া এই একটি দোয়া আর একটি হলো যেটা আমি বলেছিলাম ওই ডিপ্রেশনের দোয়া আল্লাহ ইন্নি আউজ বি কামিন হাম্মি ওয়াল হুজনি ওয়া আউজুবিকামিল আজিজি ওয়াল কেসালি ও আউজুবিকামিনাল বুখলি ওয়াল জুবনি 
wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qariri jalakana rina kota wa seta riner adar khetro i dota kintu ottonto powerful apni ekta kotha bolechilen rin ile ki hoy na hoy baki samasya mane rin mane rin ta beshi beshi rin kora etai mane men eta bhalo noy karon rin ta ottonto jara rin kore ashe poronto shahor bere jay onner pocket er posha nijer pocket er posha i mone kore ebong rin anar pore tader ekta bodobbas hoye jay tokhon ei posha time moto dey na nabi e karim sam prottek namader pore ঋণ থেকে পানা চাইতেন মা এসে যখন বললেন ইয়ারসুল্লাহ কেন আপনি এই বিষয় থেকে এত বেশি পানা চান উনি বললেন যে দেখো মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়ে গেলে তার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যায় তখন কথা বললে ওয়াদা করলে ওয়াদা রক্ষা করতে পারে না এবং নানাভাবে সে মানুষকে কষ্ট দেয় এর জন্য আমি এটাকে পানা চাই তো এবং ঋণ যদি আপনার থাকে তাহলে হয়তো এই ঋণের কারণে আপনার জান জান্নাতে যাওয়াটা আপনার হয়তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে এটা মারাত্মক শহীদ হওয়ার পরেও সাদরের সার্টিফিকেট নিয়ে জান্নাতে গিয়ে টাটকা পড়েছেন ঋণের কারণে নবী ইসলাম আমরা জানি ঋণ রেখে গেলে যদি এটা আদার ব্যবস্থা না করে যান আল্লাহ আমি জানাতেই পড়তে না এত কঠিন আল্লাহ আমাদেরকে ফজল করুন আমিন হে আল্লাহর রাসূলকে স্বপ্নে দেখছেন এভাবে চারজন মানুষ বলছেন যে ইনি আল্লাহর রাসূল এভাবে ইনশাআল্লাহ আপনি যদি কভার করাও দেখেন আমি তো বললাম ইবনে সিরিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উনার অপিনিয়ন এবং মেজরিটি আমার কাছে অপিনিয়ন হিসাবে এবং হাদিসের 22 হিসাবে আপনি যেভাবে দেখেন এটা নবীর সঙ্গে দেখা হয় এটা বাইকওয়ানের লক্ষণ অবশ্যই আপনি নবী এর কোনো সময় সুন্নাহকে ফলো করেন বেশি করে এবং বেশি করে নবী এ করি ইনসান বড় দুরুদ পাঠ করবেন জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম টিভি এর আওয়াজটা কমিয়ে আমার সাথে কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আপনার কি প্রশ্ন হুজুর আমি একটা ইয়ে হই লো গিয়া ফজর নামাজ বাদে একটা দোয়া मानुषर मुख जी फुरी उड़ी गुटा उठा फुटे चक्र এগারো বার বলে অনেকের তজরবা এবং অভিজ্ঞতা আপনি এগারো বার বলে আপনি চোখ দেবে ফুজিবেন তারপরে ফাকাশ্রাফ না আনকা গীত কালি ও মাহাদি তিনবার বলে আপনি তিনটি ফুজিবেন এই কাজ করলে চক্ষুর দৃষ্টি আল্লাহ পাক বাড়িয়ে দেন এটা অনেকের তজরবা থেকে কারণ এই এতে মিনিংয়ের মধ্যে এটা আছে আল্লাহ চাইলে চক্ষুর পর্দাকে এবং চোখ খুলে দিতে পারেন চক্ষুর দৃষ্টি আল্লাহ বাড়িয়ে দিতে পারেন আমরা দেখি আজকের শেষ প্রশ্ন কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম টিভির আওয়াজটা কমিয়ে আপনি আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যালো স্যার জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জীবন হুজুর আমি আবার ফোন করছি আগে একবার ফোন করেছিলাম আমি ফোন করছি আচ্ছা আবার বই নেয়ার হবার প্রশ্ন করছো না তা তো আছে যে দিশা খালে বেলা ফজর নামাজ বাদে ইশতা কোন নামাজ পড়ানি একটা কোয়েরা হাত কোন কোন সূরা দিয়া পড়লে ভালো হয় বল मध्यम সুন্নতের মাধ্যমে একটা ফরজকে রিকভারি দেওয়া হয় সুবহানাল্লাহ তো আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে চারটি নামাজ কয় রাকাত পড়বে সরি এক রাকাত কয় রাকাত পড়বেন কমপক্ষে দুই রাকাত ভালো হয় দুই রাকাত দুই রাকাত করে চার রাকাত পড়তে পারলে সমান ইশাকের নামাজ কমপক্ষে দুই রাকাত ভালো হয় দুই দুই চার বরং আপনি যদি পারেন নবীর সঙ্গে আট রাকাত পড়েছেন দুই রাকাত দুই রাকাত করে 12 রাকাত পড়েছেন তো ভালো হয় কমপক্ষে আপনি দুই দুই চার রাকাত পড়বেন কোন সূরা দিয়ে পড়বেন কোন खास না যে কোন সূরা দিয়ে পড়তে পারেন আপনি যে কোন সূরা পড়তে পারেন বা 
এমনি সাধারণত নবী ইসলাম কুলিয়াইল কাফির এবং কুল হুয়াল্লাহ ভাদান সময় পড়তেন আপনি এই দুসরা পড়তে পারবেন তবে खास নয় অন্য সূরা দিয়ে পড়তেও আপনি পারবেন আচ্ছা ভাই একটু বুঝতে পারেন যেটা দেখুন জাযাকুমুল্লাহ খাইর শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যারা আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে যাওয়ার বেলা আমাদের পক্ষ থেকে অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আর বিশেষ করে হুজুরকে আমাদের পক্ষ থেকে ক্রিয়েটিভের পক্ষ থেকে হুজুরের শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ যেন হুজুরকে উত্তম বদলা দান করেন আর একটি মাসনুন দোয়ার মাধ্যমে আমরা আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক